foreign trade. India has been an important trading nation since ancient times. Ancient times से ही India एक बहुत important trading nation बना हुआ है व्यापार जहाँ तक होता था. But the restrictive policies of the commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. जिस तरीके से एक नीतियाँ बनाई गई कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा ऐसी नीतियाँ कमोडिटी प्रोडक्शन को लेकर ट्रेड को लेकर टैरिफ को लेकर जिसमें सब सीमाएं बांध दी गई उनकी उससे बहुत बुरा असर पड़ा उल्टा असर पड़ा स्ट्रक्चर पे भी कंपोजिशन पे भी और साथ में एक वॉल्यूम में जिसमें इंडिया का फॉरेन ट्रेड करा जाता था मात्रा में उस पर बहुत कमी आई कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉसल कॉटन वूल शुगर इंडिगो जूट एक्सेट्रा इंडिया जो है एक एक्सपोर्टर बन गया अब जो बेसिक प्रोडक्ट्स होती थी रॉ सिल्क है कच्चा माल जैसे होता है इसका रॉ सिल्क है कॉटन वूल शुगर इंडिगो जूट इन सब का एक्सपोर्टर बन गया एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन सिल्क एंड वुलन क्लोथ एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन दैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन एक्सपोर्ट तो वो ये सब चीजें कर रहा था और इम्पोर्ट क्या कर रहा था जो बाहर से फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स आ रहे थे जैसे कॉटन सिल्क वुलन क्लोथ कैपिटल गुड्स में जैसे बहुत हल्की मशीनरी जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जा रही थी ब्रिटेन के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पूरे तरीके से देखा जाए तो ब्रिटेन ने क्या किया था अपनी एक मोनोपोली स्थापित कर रखी थी इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर भी और इम्पोर्ट के ऊपर भी कंट्रोल पकड़ रखा था As a result, more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon, and Persia. नतीजा क्या हुआ? आधे से ज़्यादा इंडिया का जो foreign trade था, वो तो ब्रिटेन ने कंट्रोल कर रखा था, और जितना बचा हुआ था, वो और countries के साथ चल रहा था, जैसे China, Ceylon या Persia. The opening of the Swiss Canal further intensified British control over India's foreign trade. और बाद में ये जो स्विस कैनाल खुल गया उससे क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने और ज्यादा कंट्रोल कर दिया इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ ए लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक कही जाए इंडिया के फॉरेन ट्रेड की पूरे कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी वो ये था कि वो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी बना रहा था जो एक्सपोर्ट करी जा रही है बट दिस सरप्लस केम एट द्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी लेकिन ये जो इतनी भरमार थी इससे प्रॉब्लम क्या हुआ इंडिया की जो कंट्री अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी थी उसको सफर करना पड़ रहा था सेवरल असेंशियल कमोडिटीज फूड ग्रेन क्लोथ्सिन एक्सेट्रा बिकम कॉन्स्पिशियस बाई देर एक्टिटी इन डोमेस्टिक मार्केट अब जो जरूरत ची वाली चीजें हैं जैसे अनाज हो गया कपड़े हो गए तेल हो गया कैरोसिन जो है ये कमी पड़ती चली जा रही थी अपने खुद के डोमेस्टिक मार्केट में इसकी कमी होती जा रही थी Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. अब कहने को इतना ज़्यादा export किया जा रहा था सामान, लेकिन India में उधर से कहीं उसे भी कोई gold या silver नहीं आ रहा था इसके बदले में. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses on war against fought by the British government, and the import of invisible items, all of which led to the drain of Indian wealth. बल्कि इससे क्या हो रहा था जो पेमेंट्स हो रहे थे उनका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे थे उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो कि ऑफिस सेट किया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटेन में उसके खर्चे जो है उनको निकालने के लिए पूरा किया जा रहा था एक जो खर्चा वॉर पे हो रहा है उसका पूरा इससे कर रहे थे पूरा या ब्रिटिश गवर्नमेंट युद्ध लड़ रही है उसके लिए क्या कहते हैं खर्चा जो है उसकी खाना पूर्ति सब इन पैसों से हो रही है या इंपोर्ट हो रहा था इनविजिबल आइटम्स का जिसकी वजह से क्या हुआ जितनी इंडियन वेल्थ थी वो पूरी तरह से एक तरह से उन्होंने खाली कर दी इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था इंडिया की जो वेल्थ थी जो पैसा था वो और चीजों पर खर्च किया जा रहा था डेमोग्राफिक कंडीशन वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया व फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अंसेस इन एटीन अलग अलग डिटेल्स की इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है उसको कलेक्ट किया गया था सेंसस के थ्रू 1881 में दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन इट रिवील द अन इवेंटनेस इन इंडिया पॉपुलेशन को अब बहुत सारी उसमें पाबंदियां भी थी लेकिन फिर भी ये पता चला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें काफी ज्यादा अन इवेंटनेस है मतलब बराबर नहीं है सब्सिक्वेंटली एवरी टेन ईयर्स सच सेंसस ऑपरेशन वे कैरिड आउट नतीजा क्या हुआ हर दस साल के बाद जो है एक तरह से जनगणना कराई यानी शुरू हो गई 
before 1921 india was in the first stage of demographic transition 1921 se pehle india jo hai pehli stage mein tha is demographic transition ki the second stage of transition began after 1921 dusri stage jo shuru hui is transition ki wo 1921 ke baad se shuru hui however neither the total population of india nor the rate of population growth at this stage was very high इस समय ना तो पॉपुलेशन पूरी इंडिया की ना ही जो रेट था पॉपुलेशन ग्रोथ का इंडिया का इस समय बहुत ज्यादा था वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर आल्सो नॉट क्वाइट इंक्रीजिंग जो सामाजिक तौर पे जो चीजों के डेवलपमेंट थे अलग अलग तरीके के होने वाली चीजें होती हैं वो भी इतनी प्रोत्साहन करने वाली नहीं थी द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन सिक्सटीन पढ़े लिखे लोग सोलह से भी कम थे आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल was at a negligible low or about 7%. Ladies to bilkul hi padhi nikli nahi thi, thi bhi to sirf 7%. Public health facilities were either unavailable to the larger chunks of population or when unavailable were highly inadequate. Pehle public health facilities jo hain, wo available hi nahi thi bahut sari population ko aur agar by chance thi bhi to wo bahut hi aparyapt thi, achhi nahi thi. Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life. पानी और हवा से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं, वो बहुत तेजी से होती थीं और उसमें जिंदगी को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता था. No wonder the overall mortality rate was very high, and in that particularly, the infant mortality rate was quite alarming. About 218 per thousand in contrast to the present infant mortality rate of 63 per thousand. उस समय भाई जब आपके पास साधन नहीं है कुछ उपकरण नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि लोगों की जिंदगी बहुत लंबी नहीं चल पाएगी बीमारी हो गई तो तो जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा था यानी कि और खास तौर से इन्फेंट यानी जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उनका मोर्टेलिटी रेट तो बहुत ही ज्यादा था क्यों पर थाउजेंड में लगभग दो लोगों की जो है एक तरह से जो है मर जाते थे बच्चों की बात करें अगर कंपेयर करें अब के तो अब तो लगभग सिर्फ 63 होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो 32 इयर्स इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट सिक्स उस समय इंसान की मैक्सिमम लाइफ जो है वो 32 इयर्स तक की थी आज 63 इयर्स तक की है इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डाटा इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एट दैट टाइम बट देर इज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ द टाइम प्रॉपर रिलायबल डाटा तो अवेलेबल नहीं है तो इसलिए बहुत मुश्किल है ये जानना कि किस हद तक गरीबी थी उस समय लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा गरीबी जो इंडिया में रही वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान रही और जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसकी जो एक मतलब की प्रोफाइल होती है उसकी बद से बदतर जो चीजें हालत थी वो देखने को मिली थी उस समय Trade through Swiss Canal. Swiss Canal is an artificial waterway running from north to south across the isthmus of Swiss in northeastern Egypt. Swiss Canal जो है एक artificial waterway है जो कि north से south की तरफ जा रहा है. Isthmus जो Swiss का है वहाँ से northeastern Egypt में. It connects port set on the Mediterranean Sea with the Gulf of Swiss, an arm of the Red Sea. ये connect करता है port जो कि Mediterranean Sea से है वहाँ से Gulf of Swiss जो कि रेड सी पे वहां तक कनेक्ट करता है द कैनाल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया ईस्ट अफ्रीका एंड ओशियाना बाय डूइंग अवे विद द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका ये जो कैनाल है इसकी वजह से एक डायरेक्ट ट्रेड रूट बन गया है शिप्स के लिए जो कि ऑपरेट कर रहे हैं अमेरिकन और यूरोपियन पोर्ट्स के बीच में या वो पोर्ट्स जो लोकेटेड है साउथ एशिया ईस्ट अफ्रीका और ओशियाना में और इसमें जो है इनको अफ्रीका को क्या कहते हैं सेल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ती स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटरवे माना गया है दुनिया में इट्स ओपनिंग इन 1869 रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजी अब इसकी जो शुरुआत हुई एटीन में इससे जो कॉस्ट थी ट्रांसपोर्टेशन की वो बहुत कम हो गई और साथ ही साथ इंडियन मार्केट में इनकी पहुंच बहुत आसान हो गई Occupational structure during the colonial period, the occupational structure of India, that is the distribution of working persons across different industries and sectors, showed little sign of change. 
कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था काम करी स्ट्रक्चर जो इंडिया का था इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन था वर्किंग लोगों का अलग अलग इंडस्ट्रीज में सेक्टर्स में उसमें तो बहुत कम बदलाव देखने को मिला द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स यूजली रिमेंड एट हाई ऑफ सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स अकाउंटेड फॉर ओनली टेन टू फिफ्टीन एंड ट्वेंटी परसेंट रिस्पेक्टिवली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ज्यादा से ज्यादा वर्क फोर्स थी क्योंकि वो जो है लगभग उसमें वर्क फोर्स को देखा जाए तो सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट थी जबकि मैन्युफैक्चरिंग और जो और सर्विस सेक्टर्स थे उसमें सिर्फ टेन या फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट थी अनदर स्ट्राइकिंग एक्सपेक्ट वॉज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन क्षेत्रीय तौर पर जो विभिन्नता थी वो भी एक कारण रहा पार्ट ऑफ दिन मद्रास प्रेसिडेंसी कम्प्राइजिंग एरिया ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला एंड कर्नाटक महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल विटनेस ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ कंज्यूमरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स कुछ हिस्से जो मद्रास प्रेसिडेंसी के थे जिसमें एरियाज आते थे आज की डेट की जो स्टेट है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला और कर्नाटक के महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल इनको जो है एक तरह से बहुत कमी आई जो इनकी डिपेंडेंसी थी वर्क फोर्स पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काफी कमी आई क्योंकि अभी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में जो है ज्यादा बढ़त हो रही हाउ एवर देर है इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द स्टेट ऑफ सच एस उड़ीसा राजस्थान एंड पंजाब वही काफी ज्यादा जो है बढ़त हो रही थी वर्क फोर्स को शेयर करने में एग्रीकल्चर सेक्टर में खासतौर से उसी वक्त स्टेट्स जो पंजाब राजस्थान और उड़ीसा के थे वहाँ